Bienvenidos, yo soy Gritino. Comencemos. Primero quiero decir muchas gracias por los 800 suscriptores. Son geniales, son buenazos, son chéverazos. Los quiero y vamos por mil. Ok, comencemos. Hoy será un video un poquito diferente porque hoy les voy a enseñar cómo configuro mi lanzador de Nova en mi S24 Ultra. Así que vámonos. Ok. Primero, vaya a Google Play Store y descargue Nova Launcher. Así que lo vamos a abrir aquí. Ahí vamos a buscar Nova Launcher. Yo uso Nova Launcher Prime, pero hay muchas cosas que se pueden hacer sin él. Aún así, recomiendo pagar por él porque sigue siendo sin duda el mejor lanzador de mercado. Ahora, para cambiar tu lanzador, vas a ir a tus settings y luego aquí abajo vas a encontrar apps y algo así que dice choose default apps y acá abajo vas a tener tu home app y acá vas a ver todos tus lanzadores. Así que yo tengo mi S24 otra, así que One UI Home es lo que tiene cuando compras tu S24 otra, pero vamos a seleccionar a Nova Launcher. Ahora, al abrirlo, la pantalla debería ver algo así. Estoy usando la versión beta, pero debería ser muy parecido. Por otra parte, si quieres utilizar la versión beta, puedes ir en Google y pon Nova Launcher Beta. Así que vamos a buscar eso. Vas a hacer clic en el primero. Y luego ir hacia abajo para ver cuál es la beta más estable. Y lo puedes descargar así. Ahora, haz clic en Comenzar. Mantengamos la mayor parte de esto igual por ahora, pero vamos a seleccionar redondo para el icono y luego vamos a apretar Next. También mantengamos esta sección predeterminada por ahora y presionemos la siguiente flecha. Con el cajón de aplicaciones, yo prefiero usarlo vertical, pero también lo puedes cambiar así. Hay algunas opciones que puedes seleccionar. Así que con eso vamos a dejarlo así nomás y vamos a poner Next. Ok. Y ahí está. Estamos todos hechos. Así que vamos a apretar Go Home. Ahora, lo que puedes ver ahorita es el lanzador de Samsung. A veces eso pasa. Lo que tienes que hacer es deslizar hacia arriba una vez. Primero vamos a arreglar esa barra de búsqueda. Mantenga presionada la barra de búsqueda aquí y vas a seleccionar Widget Settings. Y aquí estamos. Ahora, lo que a mí me gusta hacer es me gusta que esté abajo, así que puedes seleccionar algunas cosas aquí, pero yo selecciono siempre abajo de los iconos. Ok, ahí está. Y luego los colores, puedes cambiar el color a varios colores para... Y también, de hecho, puedes hacer transparente si quieres hacerlo. A mí me gusta que salga más o menos como el Google Pixel lanzador porque está muy limpio, ¿no? Así que yo tengo mi Pixel aquí. Yo quiero que se vea algo así, pero de Nova Launcher. Así que vamos a seleccionar, de hecho, yo quiero blanco. Así que tenemos blanco ahí. Y a mí no me gusta cómo se ve ahí, así que vamos a ir atrás una vez. Y vamos a seleccionar esta G acá. Así se ve. Así que a mí me encanta cómo se ve así, pero también puedes ver el clima. Puedes cambiar algunos iconos uh, si quieres hacerlo, pero si no, así me gusta exactamente así. Así que vamos a ir atrás. Ahora vamos a abrir las configuraciones de Nova. Puedes hacerlo desde ese botón aquí arriba o también puedes mantener presionado aquí. Y luego seleccionar Settings. Y aquí estamos. Ok, primero lo que vamos a hacer es el home screen. Vamos a quitar la etiqueta aquí, ok. Ahora donde dice desktop grid, quiero hacerlo un poco diferente, así que vamos a seleccionar aquí. Y de hecho puedes tenerlo como 12 por 12, si de verdad lo quieres hacer. Pero a mí no me gusta, de verdad me hace doler los ojos, así que yo siempre lo pongo 6 por 6. Aquí está. Y vamos a ir a dock. Y lo que quieres hacer es hacerlo 100%. Vas a tocar Match Desktop Size para que no esté seleccionado. Y acá el Label lo vas a quitar. Este y Padding. Eso es muy importante también. Vamos a seleccionar aquí. Lo que yo siempre hago es que voy toda la derecha aquí. Y luego lo bajo dos veces. Uno, 
2. Ahí está. Y aquí al lado siempre voy hacia abajo 100% y luego lo subo una vez. Ahí está. Ok. Y luego con tus dock icons yo lo pongo a 7. Y luego padding. Lo que eso significa si yo lo pongo así y así. En esas áreas acá que están gris. Yo no podría poner aplicaciones ni mis este, widgets en esas áreas. Así que yo quiero usar toda mi pantalla. Así que déjalo padding en cero. Así. Ok. Y ya tenemos el search bar abajo. Así que está bien así. Uh, wallpaper scrolling. Lo que eso significa es que cuando estás cambiando de cada página, tu pantalla de fondo está cambiando también. Eso no me gusta, así que yo siempre lo quito. Ahí está. Uh, widget Corner, nada, Transition Effect, ah, eso es chévere, um, por ejemplo, a mí me gusta Accordion, lo puedes ver así, ves, así que cuando estás cambiando desde tus páginas, puedes ver los efectos, a mí me gusta Accordion, se ve un poco chistoso, pero no sé, a mí me gusta, así que ahí está, Page Indicator, ese es el icono que está abajo, que te dice cuál página estás, a mí no me importa, así que pongo non. Uh, ok, y ahí está. Ok, vamos a ir atrás de nuevo. Y luego vamos a ir a App Drawer. Ahora, el App Drawer lo que va a hacer es que va a hacer Match Desktop Size. Así que antes escogimos 80%. A mí no me gusta mucho eso porque para mí se ve bien chiquitito. Así que mira por acá. Acá están tus iconos y um, a mí no me gusta mucho. Así que vamos a cambiar eso. Y lo vamos a darle clic aquí a Match Desktop Size. Ahí, y luego vamos a ponerlo a quitar 100% nomás. Ahí está. Así que pueden ver que se ve mil veces mejor, ¿cierto? Ok, vamos a regresar a los settings. Aquí estamos. Um, los labels, igual yo los dejo. Si quieres quitarlos, puedes hacer. Desktop grid también los puedes cambiar para que sea más grande, como hicimos antes. Pero a mí no me importa mucho, lo hago 5 por 5 nomás. Uh, los colores tampoco me importan mucho, pero si lo quieres hacer, puedes hacerlo blanco. Um, además, si quieres tenerlo transparente, lo puedes hacer así. Así que va a salir así. Hay un montón de cosas que puedes hacer, pero para mí nada más me gusta tenerlo más básico. Así que quita negro y vamos a sacarlo ahí. Ok, ahora vamos a ir a folders aquí. Y aquí de verdad yo dejo todo lo mismo. La única cosa que yo cambio normalmente es saco labels porque a mí no me importa eso. Y luego los colores, vamos a hacerlo transparente. Así que míralo aquí. Ahí está, transparente. Ok. Ahí estamos. Cards. Yo nunca uso los cards, así que lo vamos a brincar. Ahora vamos a Look and Feel. Esta parte es muy, muy importante. Así que Show Notification Bar. Hay que tocarlo ahí, ok, para apagarlo. Porque mira, eso es lo que pasa. Si lo tienes seleccionado, vas a ver toda tu información aquí arriba. Tu reloj, tus notificaciones, tu batería, todo eso. Bueno, si yo quiero que mi pantalla esté limpia, lo que voy a hacer es voy a tocarlo ahí. Y luego pueden ver que no se ve nada. Se ve 100% mejor en mi opinión. Así que lo vamos a tener así. Todo lo demás sigue igual. Así que vamos a ir acá. Y vamos a seguir con Gestures and Inputs. Esto es tan importante. El lanzador de Nova es buenazo. Y eso es porque. Swipe up, no cambiamos nada. Swipe down, tampoco. Swipe left, tampoco. Swipe right, tampoco. Uh, double tap, lo vamos a hacer screen lock para que se pague la pantalla. Ok. Double tap swipe up, a mí me gusta usarlo para mis aplicaciones de videos como tipo, no sé, vamos a seleccionar um, Hulu, ¿por qué no? Ok, double tap swipe down, la misma cosa, vamos a seleccionar una aplicación y vamos a hacer, ¿qué tal? Max, HBO Max. Ok, two fingers swipe up, lo que yo pienso es que mis luces están arriba, así que yo siempre lo pongo con mis luces de hue. Y aquí está. Y luego, two fingers swipe down. Yo vivo en Florida. Hay un montón de lluvia. Así que yo pienso en el clima. Así que yo siempre lo tengo para hacer mi AccuWeather. Ok. Y luego, pinch in. A mí me gusta usar esto para mi YouTube Studio. Ok. Así que voy a seleccionar eso. Acá abajo. 
Okay. Ahora pinch out. Yo lo uso para mis mapas de Google. Así que voy a ir por ahí. Mapas. Ahí estamos. Y two finger rotation counterclockwise. Así que por acá. Lo que yo voy a usarlo es para mi música. Ahí está mi Apple Music. ¿Dónde está? Ahí está. Y two finger rotation clockwise. Lo voy a usar para cualquier cosa. Vamos a seleccionar... Um, no sé, árbol. Ahí está. Ok, ahí tenemos nuestros gestures. Así que voy a enseñar cómo sirven. Mira esto. Tengo two fingers up. Mis hue lights. Abajo. AccuWeather. Tengo mi Max. Hulu. Música. Audible. Mapas. YouTube Studio. Y así es. Es buen aso. A mí me encanta esa función. Y para mí eso es lo que siempre me hace quedarme en el lanzador de Nova. Porque yo no tengo esa función en Google o Samsung. Solamente viene con Nova. Así que eso me encanta. Vamos a regresar a los settings. Aquí estamos. Ya hicimos los gestures. Y luego tenemos las integraciones. Yo nunca uso esa parte aquí arriba, así que vamos a bajarnos un poco. Y vamos a tener aquí Feed Provider Google Discover. Lo que pasa aquí es que tienes que buscar en Google. Nova Launcher Google Companion. Ok, y vas a seleccionar el primero. Y luego vas a bajar hasta que puedas ver Download Nova Google Companion. Lo vas a tocar, lo vas a bajar, luego lo vas a abrir. Y el mío dice update porque ya lo tengo, pero vas a seleccionar instalar. Ahí está y boom, ya está. Así que cuando vas por aquí, ya tienes tu Google Homepage. Y ahí está, así de fácil. Luego tenemos las notificaciones, así que vamos a tocar notification badges. Y eso es interesante porque puedes ponerlo por acá en otras esquinas. Yo siempre lo dejo ahí en la esquina. Arriba y a la derecha. Si lo quieres más grande lo puedes hacer. Pero a mí no me gusta. Así que ahí nomás. Y también si no quieres este, notificaciones. O sea que se vea. Ahí está. Y tienes que darle algunos permisos y todo eso. Pero lo puedes hacer así. Ok. Y finalmente la última cosa que tenemos que hablar. Es Backup and Restore. Esto es tan importante. Porque siempre estamos cambiando nuestra pantalla. Estamos personalizando algunas cosas porque claro somos usuarios de android y somos nerds así cierto así que lo que tenemos que hacer es que siempre deberíamos guardar el layout que tenemos así que tenemos backup y puedes escoger dónde lo quieres guardar lo puedes guardar en tu cell y también en tu google drive si tiene y luego si haces un error y quieres arreglarlo lo que puedes hacer es restore backup y puedes seleccionar lo que guardaste y restaurarlo así. Así que eso para mí es buenazo. ¿Ok? Y eso es todo. Así que para terminar, vamos a ir por aquí. Y lo voy a limpiar un poco. Y después de eso, voy a explicar lo que hice. Y vamos a terminar ese video. Así que ahí está. Para mí es mil veces mejor que el lanzador de Samsung. Y voy a explicar muy rápido lo que acabo de hacer. Así que primero... Con mis folders, aquí tengo mis aplicaciones de Google, aquí si quiero ver un video, acá mis finanzas, aquí de como Facebook, cosas así, aquí mi YouTube y aquí mis aplicaciones de Samsung. En la segunda página tengo mi calendario, tengo mi clima y tengo mi correo electrónico para mi YouTube. Así que para mí no necesito nada más, a mí me encanta tenerlo sencillo y así me gusta. Así que esto es el video. Espero que hayan disfrutado y que haya sido claro en cada paso. Si creen que yo hice un buen trabajo, presionen el botón me gusta ahí abajo y también suscríbanse para más. Y nos vemos la próxima vez. ¡Chao!